Porque, pero porque... espera, el neón. No, no, no. Ah, ¿Qué, qué, qué? Apaga, apaga ¿Qué? el neón, apaga el neón. ¿Qué, ¿Qué te pasa? Porque tengo que pedir disculpas a todo el mundo. ¿Qué te pasa? Tengo que pedir disculpas a todo el mundo porque he llegado tarde. Pero no ha sido mi culpa, en realidad. Creo que hoy ha sido el día que con más tiempo he salido de mi casa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que, o sea, yo generalmente vengo en metro, vengo en metro, porque eh, por una serie de motivos de amplísima índole, pero sobre todo porque, uno, así no pierdo contacto con, con el ciudadano a pie. Y porque bajas, veo, en, bajas en taxi desde la Moraleja hasta una parada de metro. Correcto. Vale, y, luego ya. y ahí ya cojo el metro, entonces veo a la gente, les miro, uh -huh. intento entender sus inquietudes... Están generalmente cabizbajos, mmm, tenues, hmm. moinos. Y, te, y, y les miras. Y les miro los ojos. Entonces digo, 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 cuéntame. <risa> ¿Puedes contar conmigo? Hmm. Yo seré tu voz. Hmm. En el metro. En, en, o sea, claro, eso lo digo. Y la gente mira y, 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 y me dice, me dice, mi chiquillo ha suspendido siete de seis asignaturas. <risa> Esta mañana, cuando se lo he intentado recriminar, me ha dicho que te den por culo, tú no eres mi padre. Y, y le dicen también, y, eh, ¿y mi jefe? ¿Mi jefe? Mi jefe es un putas. Y le digo, ¿pero en qué sentido? ¿No? ¿Como que es usuario de la prostitución o que es un putas hijo de putas? Me dice, las dos, las dos. Entonces, esto me lo dicen así. Sin hablarte. Con los ojos. Tú captas la esencia de lo que le preocupa a la gente solo con... Sentarte frente a ella en el metro y mirándola. No me siento nunca en el metro. Estoy que... ¿A vas de pie? Yo voy siempre de pie. Uh -huh. Porque no puedo soportar la vergüenza de ir sentado, cederle el asiento a alguna vieja y la vieja me diga, no, no estoy bien. Ahora te sientas, vieja. <risa> ¿Crees que este Yo me he levantado, te sientas, vieja. Miguel. La vieja. Y, y, y digo, la vieja esta. ¿Tú? ¿Tú crees... ¿Está usted muy sana, señora? ¿Qué... Está usted muy sana, ¿no? Usted... Venga, si conmigo hace calistenia. ¿Está tan sana? ¿Tú crees que este comentario es correcto? Sentadillas a una pierna ahora mismo. Te quiero ver hacer. La vieja. Asunción, venga la sentadilla a una pierna. Allá, allá se ponen menos, menos valientes, ¿verdad? Les quito el bolso de un tirón y digo esto para que aprenda. Me... ¿Tú crees que este comentario me encaja? Tú luego vas a querer cortarlo porque eres un censor. Así soy. Pero esto se va a quedar. Vale, vale. Las viejas tienen que saberlo. Miguel. Un joven. Le cede a usted el asiento, señora. Usted siéntese. ¿A usted qué le cuesta sentarse? Bueno, y, a lo mejor y... es que ven en ti a una persona que no es tan joven como tú te ves. Bueno, bueno, más joven que ella, sí. Depende. Y, pero, y claro, igual es que ella hacen lo mismo conmigo. Y me miran también y, y me dicen, cuéntame tus problemas. <risa> y, yo, y yo se los cuento con la mirada y le digo, tengo problemas de circulación en las piernas, tengo problemas... <risa> Esto es verdad. Tengo problemas cardiovasculares. <risa> y entonces ella dice, no, entonces tú te quedas sentado porque te va, te va a venir bien. Entonces yo le digo, en realidad debería ir con las piernas en alto. No, Todo eso sin hablar, no sin hablar. Todo sin hablar. hablar. Sí, sí, sí. Todo sin hablar. Y el caso que, en vez de coger el metro, he decidido venir en, en, en taxis. Por, 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 no sé, es que no sé muy bien por qué, porque he dicho, eh, un taxis. Porque ha pasado justo lo he dicho, eh, un taxis. Taxis. Un taxis. Y entonces, cuando ya me todo cortado, una, un cipote. Porque llovía, eras porque llovía. Un cipote que flipa, que he dicho, me da peña, es que esta ciudad se puede coger el coche cuando llueve, dijo el que va en coche. Mm. Es que no se puede coger el coche cuando llueve, y el taxista te hasta los cojones. Eso, eso ha dicho. Me dice, me quedan ocho meses para jubilarme y no puedo más. Te lo juro. Me dice, no puedo más ya. No puedo más. ¿Quién fue? ¿No fue Almeida cuando hizo la campaña que era todavía aspirante a la alcaldía que dijo que le gustaban los atascos? Bueno. Ah, cuando, cuando iba con la... Con la moto. ¿eh? Motillo. No, es, no, eso fue... O Ayuso. Eh, eh, Ayuso, que, mm. que los mencionó como entre los factores que le dan vidilla, ¿no? La ciudad, pues mira, eh, sus ataques. Fíjate, has vivido la vida madrileña al más puro estilo. Sí, no, desde luego, desde luego, pues desde luego. ¿Quieres sí. que enchufemos el león? Bueno, oye, ¿por qué? Pues enchúfale, que está ahí. Un día, chúfalo, un día, chúfalo. un día, un día podemos copiar del todo ya. El... No ya sabe nada. Uh -huh. Que alguien me recuerda hace poco que yo cuando estaba en Leitmotiv, cuando yo trabajaba en la tele y era importante. Sí. Eh, Hombre, yo... ahora eres muy importante. No. Sí. Fallen, Fallen Cape. ¿Eh? Fallen Cape. Cape es, es cabo, pero para, sí. el, para uso no sirve. Fallen Cape. Vale. Capa caída. Sí, sí. Sastre y Maldonado. Un video podcast de José Luis Sastre y Miguel Maldonado. Que yo le decía, no todo el mundo está al tanto. Le decía yo al... al nadie sabe nada. Yo que soy muy ocurrente. 
La verdad es que sí. Vamos a empezar, si te parece, por celebrar un anuncio que a la hora en que estamos haciendo este podcast todavía no estoy seguro de que este se haya público, pero creemos que ya es público que vamos a presentar los premios Ondas. Y estamos preparando una serie de sorpresas bueno, increíbles. Lo mínimo que le voy a decir a la gente es que se traigan todo. ¿Tú has visto el, el anuncio este de la crema contra las almorranas? Mm, sí. ¿Sabes que a veces salen como con un...? ¿Pero todavía lo hacen ese anuncio? Sí, hombre, como con un, con un cojín... Un flotador, no es circular flotador, para, sí. el, para, el, para el pompis. Sí. ¿No? Se traiga todo el mundo uno de esos porque se van a caer de culo. Con el espectáculo que tenemos preparado. Efectivamente. Va a haber música. Va a haber baile. Hmm. Va a haber mimo. Hmm. Va a haber claque. Uh -huh. eh, mira lo que te digo. Lo decía de broma, pero voy a hacer un número de claque en un momento dado. Eh, tenemos que hablarlo. ¿Número de claque? No, tenemos que hablarlo. Y... El onda se para. <risa> no, si ya se sabe el onda ya, ya, pero, quién pero, es. Pero va a dar un poco de emoción, ¿no? Ya, bueno, cuando sí. se lo den al. Tenemos que pensar aquí. El programa este que ha hecho Alcina sobre. John Fitzgerald Kennedy. Sobre Kennedy. Mm. Y el... Hombre. Alcina. Que suba. Y cuando. Si le bailas claque al Alcina, Ángel, le tendrás que bailar algo. Ángel le voy a bailar eh. pegado. <risa> Miguel. <risa> Qué momento. <risa> ¿En qué momento? ¿En qué momento? Bien, pues seremos nosotros dos los encargados de presentar Mamita los premios Ondas. Mm. Pero ¿en qué momento le haber yo pegado a Ángel si le tengo un respeto súper largo? Oye, pero... No, perdona. Bailar pegado no significa faltarle el respeto. Yo que como bailo pegado soy una falta de respeto, ¿eh? Sí. Yo, yo me baile pegado una bueno, cosa... Pues, nasty. No sé. <risa> <risa> No, ya, ¡Qué Angel, divertida va a ser la gala! Yo a Ángel nada más que voy a darle la, sí, porque a lo la, mejor, la buena. Mm. Dos besos. Si ella mmm, claro. va con una actitud corporal de... Yo, o sea, entiendo que tú también lo haces, ¿no? O sea, sabes que ya eh, a partir de ahora hay que, o sea, tienes que ver cómo la otra persona quiere ser saludada. Yo siempre, yo, bueno, pues si nos damos la mano y ya está. O sea, yo por defecto doy eh, la mano siempre. Pues ya está. En un contexto digo... Socio laboral. También puedes dar algún abrazo si te hace mucha ilusión, si conoces mucho a la persona. A nadie. No sé. Tampoco. El... A ti sí te lo daré. Al final te diré, buena gala máquina. ¡Po! Oh, tío, los tíos. ¡Po, po! Golpea así. ¡Po, po! ¡Po, po! ¡Po, po! Mira, Roberto. Sabes que el mejor podcast lo ha ganado La Ruina. No lo ha ganado, yo qué sé yo. No sé. ¿Se te ocurre el nombre de algún podcast? Eh... El País de los Demonios. Por ejemplo. Estaba muy guapo. Está muy, muy fiscal bien. Stampa. Mm -hmm. Buen fiscal, ¿eh? Mejor apellido. ¿Le daremos el premio a la ruina? Será, bueno, eso, eso está por ver. No, hombre, hay que dárselo. La ruina... Es decir, eh, varias cosas sobre ellos. ¿Aquí ¿Sí? o en la gala? Aquí. Vale. Y en la gala otras. Vale. La ruina. Son los dos unos payasos. Hombre. Ignasi... Que cuando, sabes, cuando se dice en catalán se dice Ignasi. 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 Ignasi Taltabuy. Ignasi Taltabuy. Ignasi Taltabuy. Payaso de puta madre. Taltabuy. Y el Tomás Fuentes, otro, ¿qué tal? Venga. Dos payasos. Podcast ese, ¿qué, qué, ¿Qué podcast hacen ellos? Si ellos no hacen nada. Pues será mejor que el tuyo Sube. porque ellos tienen un Ondas y tú no lo tienes. Bueno, eh, ¿Tienes por, tú un Ondas? El, porque yo no he querido tampoco. ¿Tú tienes un Ondas? Yo no tengo ningún, porque yo no quiero ningún Ondas. ¿Quién tiene un Ondas? Ignasi. Ignasi de momento no tiene nada. Y Tomás. Nada más que un, un catalanisme mmm, fuera de lugar. No solo tiene un Ondas, sino que se lo vas a dar tú. No, darle a la ruina un Ondas, ni, bravo, ni loco. Bueno, pues, pues... No lo suelto el Ondas, eh. A la ruina... Es que, es que no lo suelto. Lo suban... Y hacemos un poco de Brazilian Jiu-Jitsu ahí. Haz pero... el favor, o sea, no generemos números. Lo han ganado en buena lid y hay que entregarlo que no, como caballeros que somos. Que no le doy yo el onda se la ruina. Bueno, pues no tendrás más remedio que dárselo. Bueno, pues a ver quién pueda más. Yo estoy muy en forma, <risa> mucho más que ellos. No, pero, eh, yo es que. Ten, hombre. Apuro y le autopuria me pongo, ¿eh? Ya. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Apuro y le autopuria me pongo ahí, le doy un cabezazo a uno, un rodillazo a Tomás. ¡Po, po! Y yo, por favor, mi onda, cállate, ¡po, po! Vienes como muy combativo sí, hoy, ¿no? Es que estoy Quizá intentando. demasiado combativo. Estoy intentando compensar que he llegado tarde. Vale. Con violencia. Sí. <risa> es mi forma de compensar las cosas. <risa> vale. Lo que te decía es que igual habría que copiar a nadie sabe nada un día. Sí. Y hacer todo, todo el programa con él. O sea, como si fuera todo eso que dicen ellos. El falso inicio. El falso inicio. Bueno, lo podemos explorar. Lo que pasa es que así no nos van a dar nunca ondas, porque si copiamos ideas de los demás... Que yo no quiero ningún onda, ¿sí? vale. Pero si te has pasado, si te has pasado es, en los ondas, últimos meses diciéndome, ondas. Sastre, que nos van a dar el Ondas. Sastre, que nos van a dar el Ondas. Es posible que yo haya dicho esa frase en, en algún momento. 
Bueno, es en, posible. El, en algún momento varias veces al día. Yo no quiero ninguna ¿Y qué ha pasado ahora? Mira, bueno, es que aparte si es que está... Es que cómo no he caído antes que la tengo botando en la cara. Si es que la tengo botando en la cara. Perdona, Miguel. Pero vamos a ver. Lo que no cuentan ellos... Ellos no cuentan con el hecho de que yo no voy a, a, a presentarme en, en la gala de los ondas. ¿Cómo que no? Como Vinicius. <risa> no voy a ir. No voy. ¿No vas a ir? No voy. No voy. Es que no voy. Yeah. Y pongo un tweet. No saben la que le espera. Voy a hacerlo eh, diez veces mejor. Ya. Yeah. No sé cómo se hace esto mejor, la verdad. O sea, si, si, si alguien me dice a alguien, eh, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se mejoraría esto? ¿Lo de no ir a la gala del balón de oro? No, este, el, no se el puede. espacio este. No se puede. Radiofónico. No se puede, cambiándonos a nosotros. ¿Por quién? Por otra gente. Por Nacho Carretero. Bueno. Ya lo escuchó esta mañana. Sí. Satri Carretero. Sí. Bueno, eso ha dicho él, yo no, ¿eh? Lo que ha hecho ha sido. ¿He también... dicho yo algo? ¿He dicho yo algo? Porque te... Pero te, te voy a hacer Porque una cosa. Por hoy, si te vas metiendo con. Ni pinchas la... ni cortas. Si te. Tú no por hoy ni pinchas ni cortas. Ni aquí tampoco, por lo visto. Desde luego. Ya. Atacaos. Si te vas metiendo eh, con la gente, luego no puedes esperar que la gente no tome represalias contigo. Dile. Porque yo con él no pienso hablar. Hmm. ¿Mm? Aparte porque es muy atractivo. Eh. Y puede que me ponga en el Ayer me lo encontré por la tarde. Venía el de. Sí. Si no es alto, fuerte. Sí, sí, sí. Mm. Bueno, no sé. Esto lo has dicho tú. Dile. Dicho lo cual. Mm. 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 Lo que quieras. Mm. <risa> 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 ¿Eh? Dile. <risa> Dile a eh, Nacho. Sí, de tu parte. Que recojo el guante. Que se viene él aquí un día. A ver si se le ocurren las cosas y de adelante que se me ocurren a mí. No te quieras librar y de tus yo, obligaciones. Voy a hacer un reportaje de investigación. Sí, vale. Voy a hacer un reportaje ¿Qué de vas a investigar? ¿Qué vas a investigar? Me interesa, me Tengo interesa. Tengo varias vías ya pensadas. Esto me interesa, Miguel. Voy a hacer un reportaje de investigación. Tengo ahora mismo varias vías abiertas. Por ejemplo. Tengo una opción que es... Son todos infiltrarme en el hoy por hoy. Uno es para ver quién trabaja menos... Mm. No va a ser difícil porque ahí no se da para el agua. Incides mucho en esta broma que ya la semana pasada no causó hilaridad. Bueno, a mí sí. Bueno, pues nada, tú verás. Y a mis amiguitos también. Vale. <risa> y la otra vía es ver quién es más pelota con Ángels. Ya. Yeah. Está reñido, ¿eh? Uh -huh. Está reñido porque yo escucho lo hoy por hoy, como tú sabes, con frecuencia. Y hay que decir que la gente podría pensar a priori que eres tú, uh -huh. pero doy fe de que no es así. Tú eres un tío recto. Sí. Tío, tú eres. Que, que, que si tú, Ángel, tienes que decir las cosas, o se las dice flojita. Acaba, acaba. Acaba. Entonces, acaba. yo creo. O sea, hay muchos. Martín Bianchi es muy pelota con Ángel. Muy pelota. Extremadamente pelota. El Barba, el de las plantas. Otro. Eduardo Barba. El Barba, el de las plantas. Eduardo otro Barba. Pelotari. Que flipas, tío. Ahí, no, sí, que Ángel. ¿Ya estás? Ángel, ella misma lo reconoce. Que, que no tiene, ¿cómo se dice? La, la mano verde esa, ¿no? Se dice. ¿La mano verde? Cuando tú tienes, ¿no? Cuando, cuando sabes cuidar plantas se dice así, ¿no? ¿Nunca lo, alguien lo ha escuchado? ¿Lo de la mano verde? No, tú solo. No. Bueno, pues algo así se dice. Te pido, por favor, Ella misma que dice, no abandones el idioma castellano. Ella me lo dejaba atrás ya. Como Tom Hanks cuando le chilla a Wilson. Wilson. Y está ya, el, el, yo el castellano yo ya me he ido. Yo estoy Habla... Ya. Yo voy a la deriva. Habla en un idioma que aquí te podamos entender. Lingüísticamente voy a la deriva, desde <risa> sí, luego. La verdad es que... Eh... Dicho lo cual, déjame recordar que las veces pocas que te encuentras casualmente con Ángels en el pasillo, rindes una pleitesía que ríete tú de un ministro cualquiera, de un país cualquiera, recibiendo la escalerilla del avión a un dirigente político de primer nivel. Al perro, madre mía, qué fina las mete, uh -huh. qué fina las mete el compañero. Buenísimo. Bueno, ¿qué pasa? Buenísimo el perro, madre mía, ahí, ahí. Oye, eh, ¿sabes que hubo clásico? Dime, rey. No quisiera hablar mucho del clásico que ganó el Barcelona por Para cuatro goles a cero en el Santiago Bernabéu. Para Simplemente que quisiera, 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 la mano. quisiera hacer constar que ese día, que fue un día muy bonito para el Fútbol Club Barcelona, casualmente el patrocinador era Coldplay. Era lo único que quería. ¿En serio? Sí, claro, la camiseta. Era. No pude ver el partido. Estaba bueno. actuando con, con un compañero que tengo que no ¿Ah, se ¿sí? dedica a rastrearme estas cosas por la cara. Tengo Oscar Puente. Oscar Puente. No, un compañero mm. que no se dedica a rastrearme. No estoy restregando, simplemente estoy, fíjate que es más por Coldplay que por el 04. Yo simplemente te lo quería decir. Y, 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 y. Bueno, nada. Y me estás contando. Porque a lo mejor en el vestuario del Barça, Hansi Flick, que es un hombre de. Hansi Flick puso música de Coldplay. Pero eso no era el otro, no era Pep. 
¿no? Que ponía, eh... ¿Y quién te ha dicho a ti que Hansi Flick, no? Hombre, la pinta que tiene no te pone mucha música, la verdad. ¿Por qué no? Fiestas no parece. ¿Hansi Flick? Ahí. Sí, cachando. Sí, hombre, Hansi. Que no pude ver el partido, porque estaba actuando. Uh -huh. Sí, ya lo has dicho. Y, y, cuando, y cuando salí, me lo encontré todo en la cara. Uh -huh. Y dije, ¡ay! ¡Ay, ay! Nos están metiendo los pelos para adentro, como se dice. <risa> <risa> sí, la verdad es que es una... Las cosas son como son, y cuando se pierde se da la mano, enhorabuena. enhorabuena. Eso es. Bueno, y cuando se pierde se, va, se da la mano, ¿no? si se va a París un club a, grande, a ver... A ver y un club pequeño, ¿no? El club Pero pequeño es... gana un partido de liga de la jornada 8 o 11, creo que era, y lo celebra como si estuviera ganando un título. Como... Pero el club grande es el que ha dejado de ir porque ha ganado Rodri el Balón de Oro. Porque se nos ha ninguneado. Ah. Y a nosotros no nos ningunea a nadie, ¿me entiendes? Como dijo Florentino, que es uno de mis referentes en, en, en todo, mm. en los negocios, sobre todo. Mm. Sobre todo. Sí. Y en... Y la estética, ¿por qué no decirlo también? <risa> Igual hay que recordarle a esta gente quién es el Real Madrid Club de Fútbol. ¿eh? A nosotros no se nos dice una cosa y luego se hace otra. ¿Tú se lo entiendes no? Bueno. El Madrid no luchó contra el fascismo para que ahora venga esta gente a hacernos esto. El Madrid no es la punta de lanza del antirracismo para que ahora venga esta gente a hacernos esto. El Madrid es prácticamente... O sea, si Nelson Mandela fuera un equipo de fútbol, sería el Madrid. Más o menos. Vale. Madiba. Vale. Madi Madiba, hay que decirle ahora. Tú te quieres poner yo del Madriba. Hmm. El Madriba, perfecto, solucionado. Bueno. Continuo, quiero mis billetes. <risa> Oye, estuve intentando aplicarme los deberes que me pusiste la semana pasada. Esto quería pasada. yo comentar. ¿Sí? Eh... ¿Lo has conseguido? No. La verdad es que no. Pero ni cinco minutos. Pero... Intenté cinco minutos y luego eh, hay una cosa que he aprovechado y creo que me ha ido bien y está en el camino, en el proceso de... Como he tenido varios viajes, lo que he hecho y dirás, ahora te vas a reír de mí. Yo no me voy a reír de ti nunca. Pero bueno, me da nunca más. Me da un poco igual. ¿Cómo? El... ¿Y si no es que yo me, me he reído de no. ti en algún momento? Bueno, a ver... No, no, no. Eh... Pero esto es que dice que soy un pelota yo con Agnes, con, porque, porque, porque soy respetuoso con una... Con una eh, señora. Una señora no, con una... Es una señora, sí, por supuesto, pero por la clase que tiene. Sí. Eh, eh, no por la edad. Es una, es una mujer increíble, uh -huh. la punta de lanza de la radio española. Una leyenda viva, no, porque no es leyenda, porque todavía está en activo. O sea, es. es sí, pero lo mejor que me ha pasado a mí en la vida es que un día Ángels eh, me dijera, ¿y tú? ¿Qué? Me dijo un día. ¿Te, ¿Te dijo un día y tú? ¿Y tú qué? ¿En el estudio? No, en un pasillo. Ah. Pero sí, ni buenos días. Ni buenos días. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Y qué contestaste? Sí, sí. <risa> <risa> Perdona, dime. Bueno, eh, he empezado a... Eh, es, es un poco raro, pero eh, mirar por la ventanilla y fijarme en las cosas. Bien. Dirás, bueno, pues parece poca cosa o incluso muy obvio, pero en vez de estar en el, coche, dices. En el, en el tren haciendo la tarea de lo que fuera... Fijarme un poco en las cosas. No sé si cuenta, ¿eh? Bueno, porque, ya, porque es que ya estás yo, haciendo algo, o sea, ya estás no, viajando. No, no bueno, sí. estoy viajando, pero estoy mirando el paisaje. Y luego me he dado cuenta de otra cosa, que cuando voy por... Es, es intentar mm, copiar esa actitud cuando voy caminando por la calle en Madrid y que efectivamente mm, no me fijo en la ciudad en la que vivo. Es decir, eh, empiezo a darme cuenta de que había... Hay sitios que los han cambiado, comercios que van cambiando, pues una cosa que en Madrid sabes que pasa mucho, uh -huh. y me empiezo a dar cuenta de que... Eh, pasamos por calles por las que no miramos lo que, lo que hay. Y ese fijarme en las cosas cuando estoy andando o cuando estoy viajando eh, me hace, creo, vivir con menos prisas. Bien. Y eso está bien. Y también he notado que cuanto más estresado estoy, por el trabajo por lo que sea, intento ir más despacio. Bien, es un avance, sin ninguna duda. En una semana creo que es un avance importante. No es del todo lo que te pedí yo que hicieras. ¿eh? No, porque no he podido hacerlo. Ah, porque un he paseo, sido incapaz. Un paseo bucólico, mirando el, el paisaje, está muy bien, pero es casi de ser un poeta ya eso. Bueno, ¿Entiendes? Yo lo que te pido es No que... me ha salido ninguna rima. ¿eh? No, pero... Porque tú ahí lo que estás es... Estás recibiendo algo. Hmm. Estás fijándote en la ciudad en la que vives, que pero a lo mejor en, un, en tu día a día no le prestas la suficiente atención, estás viéndola desde otro prisma. Y eso está muy bien. 
Pero no es lo que yo te pedí que hicieras. No, tú me pediste que me sentara y no hiciera nada absolutamente. Claro. Lo he intentado pero y eso soy es, incapaz. Eso es, o sea, es, es un... Es un, es un síntoma eso. O sea, yo lo que te pido es que aprendas a lidiar con todos tus sentimientos, incluida la culpa que te puede, que, que te puede provocar eso. Ya. ¿Entiendes eso? Sí. Es que sentarte en tu casa en silencio, no hacer nada. Pero estoy sentado en el tren en silencio estás, y no hago nada. Miro, estás miro, viajando. Árbol, estás viajando. Casa, para pueblo. hacer algo seguramente, ¿no? Sí, claro. Claro, pues ya eso, eso no cuenta. Tienes que estar en tu casa, quieto, 20 minutos. ¿Ir a nadar cuenta? ¿Qué cojones va a contar? ¿Satre? ¿Ah, no? ¿Hacer deporte? No, no, hacer deporte. O sea, en mi caso sería muy, es, aventu muy aventurado. Tu actividad decir física hacer está bien, eso no es el tema. Vale. Tienes que estar en tu casa bueno, no he esta semana, salir. por favor, inténtalo. 10 minutos. 10 minutos sentado. Vale. Quieto. Y te cuento la experiencia. Y me cuentas cómo te sientes tú y así aprendes a, a lidiar con la. Seguramente culpa que te va a generar ese, ese asunto. Vale. Es muy importante. Sí, vale. Y si me siento peor, te llamaré. Perfecto, llámame vale, si quieres. Llamaré. Pero después de los 10 minutos. Sí, claro. Pero está bien, porque la semana pasada me pusiste media hora. Y ya, pero ya estoy viendo que va a ser muy difícil. Entonces vamos a empezar por Venga, lo haré, lo haré. Pero yo pensaba que te iba a parecer poco el, lo de fijarme por la ventana en las cosas. Claro, porque y no, celebro. Bueno, no sí. cuenta, no cuenta. Sí, pero, pero, pero es un avance. Es un avance. Es un avance. Es un avance. Vale. Pero tú, hasta ahora, nunca, nunca había hecho eso. ¿Nunca había estado en el tren mirando al paisaje? Pero ¿Eres de esos flipados no, no, pero que van en el tren todo el mundo haciéndole mirando. ver a todo el mundo lo muy ocupado que está? No, no, al revés, es que va. O sea, no puedo parar ni en el ave, tío. Todo es que, el, no, es no, que no, voy, no. Es que voy, tío. Es que si tú supieras, tío, me todo, Pero mira, te pasará... <risa> Uf, espérate, es que tengo... De... Sí, dime, tal. No, perdón, así. Ahora que vas en el metro, hace, tío? ahora que vas en el metro habrás visto, va todo el mundo mirando el móvil. Todo el mundo no, mirando el móvil, la tablet. En el AVE un 90% de la gente. Y en el metro mucha gente, te diría que la mayoría, va siempre mirando, siempre vamos mirando el móvil. O oh, 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 oh. un libro. O leyendo un libro, sí. O eso, o, o leyendo un libro. También ¿Con quién? Muy bonito. Sí, una... la gente que habla fuerte en el AVE. Una discusión porque... de pareja en público, eso es lo que le da sentido a la sí, mañana. Hombre. Sí, sí, que sí. Si tú... Llevo tres años diciéndote que tienes que madurar. Y como... y yo... sí. Es incómodo, ¿eh? Para ellos por lo que se ve, ¿no? Porque está, está, están a tope. Sí, sí. Y tú te follaste a mi amigo. No tienes derecho a decirme nada. Como, ah, oh, bueno. Bueno. Eh, ¿Qué te iba a decir? ¿Algo así de actualidad esta semana que haya pasado importante? ¿Algo así...? Como un gran tema. <risa> un gran tema Yo es que, no... que esté hablando toda la gente. No sé. Un gran tema que haya provocado un shock, digamos, en la política. Algo así de... ¿Eh? No, es como lo de las balas de Israel. Hmm. Grave. ¿Grave? Grave. Tan grave como que el Ministerio de Interior ha reculado después de la información. Claro, ¿Tú por qué? ¿Por qué el Ministerio del Interior no debería ser el de, el, de, el, de, el de defensa? No, porque estaban comprando balas para la Guardia Civil. Es munición para la Guardia Civil. Pero la Guardia Civil es un cuerpo militar que depende del sí. Ministerio de Defensa. Pero... Sería para la policía, entonces, Y ¿no? depende del Ministerio del Interior. Bueno, pues habrá que verlo. Vamos vale. a verlo, de hecho, sí, ahora sí, mismo. Sí. No, vayamos al asunto, eh, que es el... Bueno, las acusaciones contra Íñigo Rejón por abusos y, y su renuncia en una carta que, sinceramente, daba vergüenza ajena, sí. en la que atribuía al neoliberalismo y a no sé qué sus actitudes. El límite de la... ¿no? Y a, la el límite entre la persona, la contradicción... Cállese, señor. Y, cállese, señor. Márchese de aquí. Cállese, señor, y, usted, perdón. y márchese de aquí. Que es algo, precisamente, lo de pedir perdón que no ha hecho. Rejón. La verdad que no... O sea, supongo que lo hará, espero que lo, no sé, la verdad que no, ya, no tengo ni idea. ¿Sabes qué idea? pasa? Que yo he dejado ya de esperar. Epa. Hmm. Ya he dejado de esperar. Y, y es uno de los... O sea, el primer daño, por supuesto, es el que eh, esto pone de nuevo ser la mesa, que es la situación que se sigue viviendo en este país, por la que hay, en especial, tantísimas mujeres que no se atreven a... Eh, poner denuncia porque sienten que eso, eh, se sienten inseguras al, al, al dar ese paso. Pero además, otra de las cosas que eh, son menos importantes, pero que también se generan, son tantas, es esa, esa ruptura de la, de la confianza. Y, y la verdad que ayer decía Yolanda Díaz que esto lo van a reparar con los hechos, llega un punto en el que eh, 
dudas tanto que ya no sabes en qué, en qué medida se puede reparar si es que hay cosas irreparables. La carta daba vergüenza. Eh, cuando ayer Yolanda Díaz dice que eh, se estaba haciendo una investigación, que Más Madrid estaba haciendo una investigación, habría que preguntar qué es una investigación. Una investigación es un proceso judicial. El resto preguntarle a alguien, oye, ¿tú has hecho algo? No. Ah, eh, vale, pues te creo. Y, y el tuyo día se ha borrado. Ah, pues ya está, investigación cerrada. Eso no es, investiga no es una investigación, eso es otra cosa. Quizá puede servirle a algunas o a algunos en unas ruedas de prensa, pero no parece que sea una investigación. Luego con la denuncia de, de eh, bueno, las varias denuncias que, que se fueron eh, presentando, ha vuelto a ocurrir tanto tiempo después aquello de poner eh, la sospecha, poner el foco y hacer las preguntas en torno a las personas que denunciaron. ¿Por qué denunciaron tarde? ¿Por qué no lo hicieron por los cauces? Eh, de verdad, sigue haciendo tantísima falta lo de explicar que si no se denuncia es porque la persona, significativamente las mujeres en este caso, eh, Primero el shock que les produce. Y luego leí esta mañana un artículo que está, era muy interesante de una experta en, eh, en este tipo de casos y cómo se sigue pensando en aquello que llaman los expertos la víctima ideal. Se da la eh, circunstancia de que la gente espera que alguien reaccione como todo el mundo queremos que tiene que reaccionar la víctima, como si hubiera un patrón. Y si no, si no haces lo que la gente espera que hagas, la gente desde su sofá, con la tranquilidad, de poder juzgar lo que hacen los demás en situaciones que son um, dolorosísimas, si no haces eso, resulta que quien está bajo sospecha eres tú. Bueno, pues sigue haciendo tanta falta explicar que cada uno reacciona cuando sale del shock, que tienes que asimilar lo que ocurre, porque muchas veces hay una relación de confianza con la persona que ha abusado de ti, y que luego cuando te sientes con fuerzas, Presentar la denuncia significa volver a pasar por ahí y volver a encontrarte con todo aquello que después de mucho tiempo y mucho dolor ha superado. Y mira, y luego por último hay una reflexión que sí que creo que tenemos que hacer. Porque ha habido mucha gente que decía, esto ya lo sabía, entre el ya se sabía y el no me extraña, hay un mundo de diferencia. Uh -huh. Yo creo que aquí lo que ha ocurrido es que mucha gente decía, a mí me, extra a mí me, me produce un shock, como ves, todavía estoy intentando uh, digerir o asimilarlo. El... Esto de no me extraña, que a mí me extraña mucho, yo desconocía todas estas cosas en torno a la persona o al personaje de eh, Íñigo Errejón, ¿en cuántos más ámbitos ocurre? En realidad, si esto ha ocurrido en, en el ámbito de la política que tan bajo la lupa está, ¿en cuántos sitios sigue ocurriendo que por la precariedad laboral o por la situación de desigualdad de poder, de abuso de unos contra otros, ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres no denuncian todavía o no se atreven a dar ese paso porque tienen miedo a las repercusiones sociales, a la exposición, las repercusiones laborales que eso pueda tener? Señalamos muchas veces el mundo del cine o el mundo de la cultura porque hicieron, se hicieron algunas denuncias. ¿Eso significa que en el mundo del cine o en el mundo de la cultura ha dejado de ocurrir? ¿Ha dejado de ocurrir o va a dejar de ocurrir el mundo de la política? Realmente lo que me... O sea, lo que me, me preocupa, me escama, me escandaliza y, y más que todas estas cosas me entristece es en cuántos ámbitos diríamos todavía él eh, no me extraña, tenemos que seguir diciendo él no me extraña, es decir, ¿qué más hay que seguir haciendo para que esto deje de ocurrir de una santa vez? Vamos a hacer una cosa ahora. Yo ahora grabo unos minutos de yo <risa> gesticulando en pantomima sin decir nada. <risa> Y luego cogéis este, 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 este speech y me lo paráis también a mí. Porque como, como lo suscribo todo, en vez de yo tener que... Porque claro, yo así no sé hablar, la verdad. Yo, yo así no sé hablar. Y digo, madre mía, este chaval, es increíble. Entonces yo ahora voy a hacer un rato así, ¿no? Y ya luego hacer, por favor, el. No, el pido montajillo. disculpas, no quería ponerme no, demasiado. Está muy bien, está no, muy pero bien. no quería ponerme demasiado Suscribo trascendente. Todo. Cierto que cuando se. O sea, claro, la gente dice que se sabía esto, pues se sabía. O sea, lo, lo que se sabía no era esto. O sea, esto se ha sabido ahora a raíz de que la cosa empezara a, a salir. Se sabían otras cosas, por lo que tengo yo entendido. No, no, no que hubiera hecho lo pero que Pero es que yo ni siquiera, sabía, que sabía, hecho. ni siquiera sabía eso. Es decir, no. Mira, te voy a contar algo. Hace unos meses, eh, eh, pues en verano, estaba haciendo yo lo y por hoy. 
apareció cierto debate. Me pierde oportunidades de, de, de meter la cuña al Apareció tío, ¿eh? un debate recurrente. Eh, digo que recurrente porque muchas veces viene y va. Eh, sobre la superioridad moral de la izquierda. Y, y es un asunto del que yo muchas veces me hago muchas preguntas. De, de por qué a veces esta, eh, se asocia a la izquierda con que riñe, que pone muchas reglas. Y de hecho yo creo que hay un fenómeno que es que hay cada vez más jóvenes y estoy hablando de gente que llega al, al, a, la, a la edad adulta, es decir, que son entre 17, 18, 19 años, que consideran que lo contracultural, digamos, no, no, no son los partidos conservadores, sino son los partidos incluso de extrema derecha, ¿no? Se ve que hay entre los, los jóvenes, un, los chicos jóvenes, eh, son los que en gran medida van a los partidos ultras. Y me quise hacer esa pregunta. Invité a un debate a Errejón y a una eh, persona del, del ámbito de la órbita conservadora para que pudieran no hacer un debate de partidos, porque muchas veces el debate político se confunde con el partidismo y se habla desde la óptica de tal partido político, sino un debate de, oye, ¿qué ocurre en el mundo político? ¿Por qué esta superioridad moral de la izquierda, de la que se ha hablado tantas veces, y si la izquierda cae mal? En muchos, en muchos sectores. Eh, por circunstancias, el debate no prosperó, ocurre muchas veces que en la radio intentas un debate y no puede ser, y demás, no prosperó. Y esta, esta persona del ámbito conservador, cuando se conoció lo de eh, el escándalo de, de Rejón, me escribió y me dijo a las elecciones que hubiera dado Rejón en, en ese debate eh, que hubieran sido contrarias a aquello que él estaba viviendo. Leí este domingo un artículo de Lola García en La Vanguardia que tiene una frase que me ha dejado pensando. Decía eh, Lola García, en política se castiga más, se penaliza más la hipocresía que el cinismo. Y bueno, quizá eso sea algo que sí. algo que este, est estos hechos que estamos viendo estos días, estos abusos que ha reconocido eh, Errejón, que es como se llama la cosa, eh, y violencia machista, eh, también está dejando sobre la mesa. Gente, que yo a este, a este debate lo que, lo que ha aportado ha sido un monosílabo, hace un segundo que he dicho sí, y una suerte de chascarrillo de, de hacer así una pantomima para que, para que me pongan tu... Tu discurso encima. No, es complicado. Y la yo verdad quisiera que... que nos quedara demasiado trascendente, pero es verdad que ha sido una semana de. Bueno, eso. Una semana sí, sí, de, es... de en shock. Un poquillo, sí, estamos mm. todos como, mm. como los conejos cuando nos dan las largas. Eh, más de 30, estamos con una cosa importante, Gemma, por favor. Sí. <risa> estamos con una cosa importante, Gemma, por favor. Claro, eh, buf, ¿no? Vaya, ahora que. Vaya, buf. Eh. Bueno, pues podemos ir a las efemérides, si te parece. Así tal cual. Bueno. Pues qué. ¿Sabes cuál es mi teoría? Que esto, esto, es que nos ponen muchas veces en la categoría de podcast de humor. Y... Pues toma humor. Pues toma humor. Pues toma humor. Qué risa. ¿Quieres que hagamos eh, eh, una, una, una cosa? Un, ¿Un experimento? Lo que tú quieras. Eh, porque yo siempre eh, selecciono efemérides y luego, o sea, quiero decir, hago. O sea, yo entro a Wikipedia. Sí. Y, y busco el día de hoy. Hmm. Y cojo las que. Cojo un montón. Sí. Y luego aquí sobre la mancha digo, esta y esta. ¿Quieres que hagamos otra cosa diferente? ¿Quieres que, que las lea todas en crudo y os diga por qué creo que he dicho esto igual lo... Eh, ¿Pero lo todas comento? las que tiene la Wikipedia para el 21 no, de octubre? La, la, ah, las que has seleccionado. Sí. Vale. <coughs> Adelante. <risa> que me Tal, bueno, es igual. Dime, dime. No, que me enseñaron el otro día... Estuve con dos personas que han ido al foniatra mucho tiempo que no está bien carraspear. Es verdad que lo tuyo ha sido una tos, pero no está bien carraspear. Hay que hacer como... <risa> sí. mm, no. Con lo bien que habías quedado con no, tu no. speech de rejón, tío. No, no. O reí. Con lo... Había quedado... La teoría... Bueno, bueno, bueno. Te voy bueno, a explicar. Bueno. Además voy a dar nombres. Bueno, bueno. Voy a dar bueno, nombres. Bueno. Había quedado súper guau. Voy a dar de... nombres. Haciendo... Javier Cansado me explicó ja el otro día. Javier Cansado, de lo que te diga, créete la mitad. ¿eh? Javier Cansado me explicó el otro día, cuando en su registro serio, que lo que ocurre cuando queremos carraspear es que entre cuerda y cuerda hay moco. Que si tú carraspeas, las estás dañando. Lo que tienes que hacer es hacer que abran. Se abran esas cuerdas y el moco cae solo. Me, de verdad, me lo explicó cansado y me pareció creíble. No sé por qué os reís. Eh, y entonces, ¿cómo hacer que se abran las cuerdas? Si hago... <coughs> estoy dañando las cuerdas vocales. Entonces puedo hacer... Al hacer... Igual no era esto, lo que... pero era un sonido parecido, como un delfín. Con los delfines. Delfín no hace así, ¿eh? ¿Qué hace el delfín? No, no sé hacerlo, pero no, no, así no suena un... 
Y... Un delfín. No, así no suena un, Entonces, un delfín. Y cae el moco. Cae el moco. <risa> Se ha visto pasar el grupo yeah. ahí, eh. Era Hostia, ficticio, era ficticio. Desagradable. Y entonces ya se pega nada, fíjate. Este, este... ¿El qué? ¿Querer aclarar la voz? Pues si me dedico a esto. Ya, pero esta escatología del moco y no sé qué. ¿Qué escatología? Oye, es lo el que hay. Moco, los mocos, tío. Todo el mundo tiene pollos. <risa> Todo el mundo tiene pollos. Sí, sí. Y... No. Unos más que otros, por lo que veo. Bueno. Lo bien que habías quedado, tío. Pero has quedado, creo que, sinceramente, mejor que nunca, creo. Pero, pero, ha, sido, ha sido tu eh, mejor speech, creo, hasta ahora. Y lo has enturbiado todo con los mocos, tío. Los mocos en la garganta. Pero es un Los sonidos esos que ha hecho y los gestos. Tal día como hoy. Pido, pido disculpas. De 1787, en el teatro estatal de Praga, Mozart estrena Don Giovanni. Y esto oh. es lo que he dicho. Esto ha dado pie a que los actores se flipen. Don Giovanni. Actores guapos, ¿no? Que es los actores de... Don Juan, ¿qué es ese? Sí. Los intérpretes es de lo ópera tengo. también tienen Eso que es cuidar todo lo su que voz. Tengo. Eso es todo lo que tengo. Tal día como hoy, pero de 1923, en, en, en Turquía, Ataturk asume la presidencia de la Nueva República. Y esto lo digo porque hay, hay que usar siempre eh, reglas mnemotécnicas. Mnemotécnicas, se sí. dice, ¿no? Mnemo. Nemo. Mnemotécnicas. Sí. Pero es con, es con M. Podría pasar el rato viéndote decir nemotécnicas. Pero es con M delante de la N, ¿no? Mnemo. M ¿No era P? Pero ¿Nemotécnicas? Buscando a Mnemo. Pero MN no tiene sentido poner. Mnemotécnicas. No mnemotécnicas. Puede... Es PN, aunque le quitaron la N, la P, ¿no? Mnemotécnicas. No, no. Yo, sí, yo creo que. No, y es MN. Es mnemotécnicas. MN. Pero si es ¿quién que... pone una M y una N? Pues. Bueno, en el alfabeto vienen así, pero. En griego sería algo como Mnemos. Y entonces, eh, esto lo digo porque yo, yo me aprendí siempre que Ataturk fue el que fundó Turquía. Sí, la República. ¿Por qué? Porque, porque él, Ataturkía, ¿no? Hay que tener siempre estas cosas en la cabeza. Sí, sí, estoy seguro de que a nadie jamás se va a olvidar que Ataturk fundó Turquía porque Ataturkía. Tal día como hoy. Cada uno tiene sus cosas, ¿entiendes? Sastre te hace un speech increíble sobre cómo hay, o sea, las denuncias, cómo no hay que revictimizar y todo eso, y yo te doy otras cosas, tío. En Nueva York, tal día como hoy, pero de 1929, comienza la Gran Depresión con Uy. la caída eh, en la bolsa, lo del Martes Negro, que se, se tiraron, se tiraron. Pues oye, oye, martes, eh, cuidado. Se tiraron, por, te hecho, espérate, a, a ver si remonta, ¿no? Bueno, pero en aquella época. Tal día como hoy, pero del... Pero del pero del 33, en, en el Teatro de la Comedia, eh, Primo de Rivera eh, dio el discurso de fundación de la falange y sentó las bases de lo que viene siendo tal. Y, y yo quiero denunciar desde aquí que en la Catedral de Murcia hay grabado en la piedra todavía, en una de las puertas, José Antonio Primo de Rivera presente. Pues... Dos cosas. Presente no está porque yo estaba allí y, y no está Primo de Rivera. Está más muerto que Martín. Pero ya que lo has lo hecho retiro. por Muertín. Por lo Martín. retiro. Lo has hecho por Muertín. Pero no, o sea, esto siempre es un gesto como de, yeah. como de respeto. Mm. Y que lo... ¿Eso qué es? ¿Eh? 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 Suficiente. Muy bien. Tal día como... Gemma está, está sufriendo porque se nos está haciendo largo. No, lo cortamos Es que hay el, debate, hay el debate de si 40 minutos es muy largo o no. Es muy largo, ¿no? Y hay, hay, hay mucha gente que nos eh, pone en comentarios muy amablemente que 40 minutos bien, pero también hay gente que dice que igual un poco largo. Y que es mejor, te, te recordaré que al principio decíamos 20 minutos, media hora, porque siempre está bien, como que más, más bien corto. Si que lo que quieres es que no siga leyendo Femérida, no. me lo dices y ya está, tío. ¿Tenías alguna más bonita? Como ha hecho su speech de máquina, sí. que suscribo, palabra por palabra. Pero, ¿tenías alguno más que fuera bonito? Si es porque hay un debate abierto ahí. Es que no quiero hacer... ¿Quién dirige hoy? Pablo, tú diriges ¿verdad? hoy. Pablo, ¿Qué hacemos, eh, seguimos. seguimos. ¿Tú crees que hay que hacerlo más largo o más corto? Pero no mucho más, ¿eh? ¿No mucho más largo o no mucho más corto, Pablo? Claro, como no mucho más de lo que llevamos. No, habría que acabar ya, Miguel, te están diciendo. Pues quedan cuatro. No, dime, cuatro, cuatro dime, son muchas. No, dime, dime un número del, 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 del uno al cuatro y, y luego es... El, el, La tres. El, 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 Tal día como hoy, pero de 1985, en Liberia asume la presidencia Samuel Dow. Liberia. 
Pero, ¿por qué necesidad? No, no, espérate. ¿Sabes por qué se llama Liberia? ¿Sabes que es un país que hasta hace cuatro días no existía y se lo inventaron los americanos para dejar allí a los esclavos que ya no, no querían? Y dijeron, pues, no lo se compraron una parcela y dijeron, aquí vamos a dejar esto como si no hubiera sucedido nada. Y dijeron, ¿y cómo se puede llamar el, este país? Y dijeron, ¿Liberia? Y dijeron, ¿a cojones? Y dijeron, Liberia. Vaya rostro, compañero. América se llama América por Américo. O sea que... ¿Américo Bepucci? Sí, señor. Miguel, muchísimas gracias. No, a ti. Y perdón por tampoco. No, o sea, hoy, hoy no. Hoy, hoy, o sea, hoy se pide perdón porque ha estado increíble. Bueno, te lo agradezco. Eh, muy buen speech. Has, has aguantado bien las, las embestidas que te he hecho cuando he faltado al respeto a tu, a tu programa. Eso de las mañanas. Eh, que programa? por cierto, Ángel se ha dicho que esto es un spin-off. ¿Ha dicho que es un spin-off? Bueno, estrictamente es un spin-off, ¿eh? Esto empezó como una sección en el hoy por hoy, ¿eh? Voy a... Espera, es que sabes qué pasa, que si no, no, con tu permiso, ¿eh? Pero voy a darle al neón. Un spin-off. Sastre y Maldonado es un video podcast de Ser Podcast y la coproductora. El spin-off era Aida. Aida y estaba de puta madre. Y... Así que era esto... No, retiro esto. Y te digo, gracias, Ángeles. Realización sonora... Roberto García. Porque Aida estaba de puta madre. Incluso para mi a madre. Mi, a mi juicio, eh, ha quedado más en la historia de la tele. Que siete, Aida, vidas, que siete vidas. Es posible. Y mira Yo, que siete vidas tenía Tony Canto. Producción. Y, um, y a la sole quedaba así unas collejas que pegaban. Gema Jiménez, Ser Podcast y Belén Villa. Luego Aida es que tenía cosas. Eh, Miren y Marguren, que es la, seguramente la persona más graciosa de Para este mí, país. la mejor actriz cómica en este momento que hay en este es país. Es que es más que eso. Realización y coordinación de vídeo. Pablo Palacios, Mara Sanz, María Carbonell y Carlos Córdoba. Es la persona más graciosa que hay, creo. Yo es que como persona no la he conocido, pero como... Yo tampoco la conozco, pero... Me parece... Pero es muy graciosa, hasta cuando hace... Es que es, es, que es muy graciosa, miren, es, es, es increíble. Es, está invitadísima es a este mejor. podcast. Redes, Mario Lasarrió. En el que no invitamos... No, no, sí, no, no invitamos aquí no viene a nadie. Pero... Aquí no viene nadie. Bueno, aquí hay gente. Ni miren, ni, ni nadie, ni aquí el Papa la... de Roma. Bueno, aquí hay gente. ¿El Papa de Roma? ¿El Papa...? O eh, la reina. Son los dos únicos invitados que yo puedo aceptar. Y presentado por José Luis Sastre y Miguel Maldonado. Y a los dos les pienso hacer lo mismo. Eh, cuidado, Miguel. No he dicho el qué. No he dicho el qué. Puedes ver y escuchar este video podcast en Ser Podcast, YouTube o la plataforma que prefieras. Porque me refería a una reverencia protocolaria por el cargo que ostentan se merecen los dos que pasen y al Papa de Roma. Y las madrugadas de los viernes al sábado en la antena de la SER. ¡Hombre, Miguel! O sea, no, pero no, no. Pero no, o sea, no. no.